আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এই বিসাই ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত তো আজকে আমরা নতুন কিছু অপশন নিয়ে দেখব তো চলুন শুরু করি তো প্রথমে আমি পেজে গিয়ে অ্যাড নিউ তে ক্লিক করে নতুন একটা পেজ নিতেছি ওয়েট ওকে আমি এখানে নিতেছি সেকশন ওকে আজকে মনে করুন আমরা সেকশন নিয়ে আলোচনা করব তো পাবলিশ দিলাম এডিট উইথ এলিমেন্টর तो हमें क्योंकि अलरेडी जी सेंगस थे पेज लेआउट जो एकदम ब्लांक एक पेज लेआउट नीते चाहिए ये एलिमेंटर कैनभ दिए दीब आपडेट ओके गुड तो ये देखें बे किस अपशन आज एक प्लस आइकनर बेपार आड टेम्पलेट तो हमें जी प्लस आइकने क्लिक करी ये विभिन्न सेक्शन देखते इन्हें कलम भाग करो आकशनगुली तो ये जो नीन सींगल कलम सेक्शन इन्हें टू कलम सेक्शन आए यह रकम भाव पर्याय्रमे भाग कर देवर जो दरकार अपनी से यूज करते सेक्शन जो यूज करबरपर जो इन्हें क्लिक करी इनार सेक्शन आई सेक्शन और इनार सेक्शन भर पार्थक्य कि एगल पर्याय्रमे जानब ए देखो कम तो फार्ष्टे हमें जस्ट सींगल कलम सेक्शन देते ओके नवर पर आनी ये धरें को क्ज करते हैं क्ज करार परवर्ती अनेकगुल सेक्शन नहीं क्ज करते हैं एन नीचे एक सेक्शन नवर दरकार तो अपनी देखें ये नीचे जो प्लस आइकन आखने क्लिक कर लेकिन और एक सेक्शन नीचे नीते पर ओके देखें नीचे आसते से क्योंकि अपना दरकार एर उपर यह सेक्शन ऊपर ताई सेक्शन ऊपर देखें एक प्लस आइकन आखने क्लिक करबें साथ ही ऊपर सेक्शन नार जो अपशन चले आसें देखें ये ऊपर सेक्शन नीते पर अर्थात अपनी को सेक्शन जो ए डुप्लीकेट करते चान नीचे ए रकम कपि कर डुप्लीकेट और डिलेट करते चाहिए डिलेट ओके ये खूब ही सोजा जीतु अपनारा अलरेडी जरा विभिन्न पेज बिल्डर नहीं क्ज कर जमन डब्ल्यूपी बेकारी पेज बिल्डर अर्थात भिजुअल कम्पोजार नहीं जरा क्ज कर ता क्यों विषयगू अनेक इजिली बुझते हैं और आपनर जदि को सेक्शन कौन एडिट करा दरकार है तो हमें ये सेक्शन ये क्लिक करार साथ ही एडिट करते ये ड्रैग एंड ड्रप कर सरते गईने धरते है ओके ये हाथ आईकन आसते से देखें एक हैंड आसते से ये क्लिक कर लेट सेक्शन से देखते मोटामोटी एखे क्योंकि देखते पालम सबकि तो ये सेक्शन तो निल सेक्शन भरे देखें ये कलम तो ये हे जो सेक्शन सेट करते हैं तक हमसे सेक्शन सेटिंग ये जो क्लिक कर सेंगस करबें तक क्योंकि एडिट कलम एक ख्याल करते हैं एडिट सेक्शन एडिट कलम एन आपनी को क्ज करते हैं सेटाई से भावे आपके एडिट करते हैं तो अभी जो सेक्शन ही सेक्शन पर जो क्लिक कर लम देखें ये बॉर्डर चार कर बॉर्डर फुल उथ जुड़े आसे तैना क्यु आप जो कलम क्लिक करते कलम क्योंकि जस्ट ये जे एक डैश डैशर मतन चारपाशे एक बॉर्डर हो जस्ट निर्दिष्ट एक उथ जुड़े तो हमें सेक्शने जाते सेक्शने गए किस अपन देखी की कि अपशन इन तो प्रथम देखी ले आउट लेआउटर ये प्रथम आज स्ट्रेस सेक्शन ये सेक्शन के स्ट्रेस करबें तो ये खूब भलो बुझे ना जत खा पर्त भरे कन्टेंट दीब बैकग्राउंड पिक्चार कलर दीब तन भलो बुझब ना तो स्टाइले गए बैकग्राउंड आकग्राउंड ये नर्माल ये होबार अर्थात बैकग्राउंडे जो आप सीम्पल भाव नर्माले देखते चाहब सेटार बैकग्राउंड सेंगस टाइम स्टाइल ये करते होबार कर लेकग्राउंड चेन्ज है ये करते मैं खूब ही चमत्कार चमत्कार अपशन ये आम्पलि अपन के लेआउटर ये विषयगुल्लो एक बोझान जो हमें जस्ट प्रथम बैकग्राउंड टाइप ये एक क्लसिगे गए एक कलर दीते ओके एक जस्ट सीम्पल कलर बाईर एक बैकग्राउंड कलर जो खुशी अपनी से दीते एज यू उश ओके देवर पर यह टेक्सट नहींब ओके तो ये जाछ करीना क्या ये क्लिक कर लेजेटे फिरत आसब तो यहां के एक टेक्सट एडिटर गए जस्ट इन टेने से दिल तो एक टेक्सट देखते हैं और टेक्सटा के स्टाइल करी टेक्सट कलर ह्विट कर दिल ओके एन सेक्शन के स्ट्रेस बोलते कि बोझा देखें ले आउट तो फार्ष्टे स्ट्रेस सेक्शन नीचे देव आज स्ट्रेक्स द सेक्शन टू द फुल उथ अब द पेज यूजिंग जे एस इन जो आप क्लिक करते कोधरण परिवर्तन क्योंकि देखते ना ओके तो कन्टेंट उदी हमें जो फुल उ दी तक देखें ये जगह फुल उ चले आसते से स्ट्रेस सेक्शन जो दी तो यो भलो बुझते क्योंकि ये बोलते लान मोड तो ये क्लिक करारे साथ ही स्ट्रेस सेक्शन की 
আপনাকে সেই বিষয়ে মূলত এখানে বলা আছে এখানে খুব সুন্দরভাবে একটা বিষয় দেওয়া আছে তো স্টেজ সেকশনটা কখন কাজ করবে এক্স্যাক্টলি এ ফুল উইথ পেজ মিন্স টু দা কন্টেন্ট রেসপন্স ফ্রম দা রাইট টু লেফট এন্ড টেক্স দা ফুল 100% অফ দা স্ক্রিনস উইথ উইথ এলিমেন্টর देयर নিউমেরাস ইজ টু ডু দিস হিয়ার আর 3 ইউজ এ ফুল উইথ ইউজ দা ক্যানভাস পেজ স্টেজ দা সেকশন সি দা ভিডিও বিলো তো এখানে খুব সুন্দরভাবে একটা ভিডিও দেওয়া আছে এটা মূলত একটা ফুল উইথ পেজ কিভাবে নেবেন সেই কারণেই এই স্টেজ সেকশনের যে বিষয়টা আছে সেটা কাজ করতেছে ওকে তো এখানে যখন আমরা জাস্ট কন্টেন্ট উইথ ফুল দিয়ে দিলাম তখনই কিন্তু এটা ফুল উইথ নিয়ে নিল একটা কি এই যে পুরো সেকশনটা বাট আমি যখন এটাকে আবার বক্সড করতেছি বক্সড করলে দেখেন একটা নির্দিষ্ট বক্সের ভিতর চলে আসতেছে আবার সেম জিনিসটাকে আমরা যখন এলিমেন্টের ক্যানভাস দিয়ে এলিমেন্টের ফুল উইথ দিতেছি এখানে দেখেন এলিমেন্টের ফুল উইথ দিলাম খুব ভালো কথা কিন্তু এটা এই যে হেডার ফুটার আসবে এলিমেন্টের ফুল উইথ যখন দিব এটা হচ্ছে বিষয় আর এখানে এলিমেন্টার এখানে দেখেন হাইট টাইটেলের একটা বিষয় আছে যখন আপনি কোনো পেজ নেবেন তো হাইট টাইটেল চাইলে এটা হাইট টাইটেল করতে পারবেন ওকে এটা মূল বিষয় না তো আমরা এখানে এলিমেন্টার ফুল উইথ এখানেও কিন্তু আপনার ফুল উইথ কিন্তু এই যে এটা কিন্তু আপনার স্ট্রেস হয়নি তো আমি এখন যদি এই সেকশনে যাই সেকশনে গিয়ে যদি স্ট্রেস সেকশন দিই তাহলে কিন্তু কি কাজ হচ্ছে না অর্থাৎ আমাকে কন্টেন্ট উইথ ফুল উইথ যদি দিই তখন কিন্তু এটা কাজ করতেছে যাই হোক এটা আসলে আমরা কাজ করতে করতে বুঝবো এত খুব তাড়াতাড়ি সব কিছুই বুঝে ফেলবো বিষয়টা এরকম না তো আমরা এখন দেখেন সিলাম হচ্ছে আপনার সেকশন সেটিংসে তো এখানে ফুল উইথ আর বক্স এটা আসলে আশা করি আপনারা বুঝে ফেলছেন এখন কন্টেন্ট উইথ আপনি যদি নির্দিষ্ট একটা কন্টেন্ট উইথের ভিতরে রাখতে চান এই জিনিসটা যে এই কন্টেন্টটা আমরা একটা নির্দিষ্ট উইথ রাখবো অর্থাৎ এই সেকশনটাকে আমি যদি এখানে নয়শো ষাট দিই তো দেখেন নয়শো ষাটের ভিতরে এখানে আপনার সেই জিনিসটা আপনি রাখতে পারছেন ওকে আর যদি উঠাই দেন তাহলে দেখেন এখানে বেড়ে গেল চার গান এই পাশে পাশে বেড়ে যাচ্ছে তো এখানে কলামস গ্যাপের একটা বিষয় আছে হাইটের একটা ব্যাপার আছে ভার্টিক্যাল অ্যালাইন ওভার ফ্লো এস্টিমেল ট্যাগ আর একটা আছে স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারে দেখেন এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট দেওয়া আছে তো হানড্রেড পার্সেন্ট বলতে হচ্ছে কি আমরা একটা সেকশন দিছি তো এখানে বিভিন্ন ধরনের সেকশন আছে দেখেন এখানে দুটো কলামের একটা সেকশন আছে তো এখানে যদি আমি ক্লিক করি এবং স্ট্রাকচারের নিচে দেখি দেখবেন ফিফটি ফিফটি এই যে ফিফটি ফিফটিতে আপনার কালা কালো আছে এটা ফিফটি ফিফটি অর্থাৎ এইটা আছে যে ফিফটি ফিফটি করে দুটো কলাম নিচ্ছে একটা সেকশনে জিনিসটা এইভাবে স্ট্রাকচারে আমরা দেখতে পারবো তো এখানে লেআউটের ভিতরে যে বিষয়গুলো আছে কলামস গ্যাপ এখানে আমাদের একটা কলামই আছে সো এর ভিতর কোনো গ্যাপের কোনো বিষয় আছে হ্যাঁ গ্যাপের বিষয় আছে দেখেন এই যে আমরা যখন কলামটা নিতেছি এবং এর ভিতরে যে একটা কন্টেন্ট বা একটা উইজেট বসালাম টেক্সট এডিটর টেক্সট বসালে দেখেন এইখানে কিছু প্যাডিং পাচ্ছে অর্থাৎ কলামের ভিতরে কিছু প্যাডিং আছে ওকে এখন এই প্যাডিংটা আপনার আসলে এক্সাক্টলি এই টেক্সট যে উইজেটের প্যাডিং নাকি এইটার প্যাডিং এই জিনিসগুলো আমরা যখন কাজ করতে যাব তখন অনেকগুলো কলাম নিয়ে বা উইজেট নিয়ে কাজ করতে গেলে বেশি বুঝতে পারবো তো এখানে আপাতত যে বিষয়টা আমি দেখেন এখানে সেটিংসে গেলাম সরি এখানে সেকশন সেটিংস কলামস গ্যাপ যদি নো ক্যাপ দিই তাহলে দেখেন কি হয় এবার এই টেক্সটটা দেখেন চার পাশে একদম মিশে গেছে উপরে এই পাশে যে বিষয়টা আছে তারপরে একদম বামে দেখেন একদম মিশে গেছে না একদম কিন্তু আপনার এই কলামের ফুললি একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছে এই যে মিশে গেছে কিন্তু তো এখন আমরা যখনই নো গ্যাপ না দিয়ে যদি আমরা ডিফল্ট দিই তাহলে দেখেন অটোমেটিক্যালি চার পাশে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে একটা প্যাডিং পাচ্ছে তাই না কিন্তু যখনই আমরা এটা নো গ্যাপ দিয়ে দিলাম তখন সাথে সাথে এটা গায়ে লেগে যাচ্ছে তো এইটা হচ্ছে কলামসের গ্যাপ তো ডিফল্ট ভাবে ডিফল্ট যেটা আছে সেটাই থাকুক এখানে আর একটা আছে দেখেন ন্যারো ন্যারো দিলে আর একটু ছোট আছে ডিফল্টের থেকে এবং আমরা যদি এক্সটেন্ডেড দিই তাহলে অনেকখানি অর্থাৎ অনেক গ্যাপ পেয়ে যাবে এই চারপাশে এবং আমরা যদি ওয়াইড দিই তাহলে ওয়াইড দিলে দেখেন আরও অনেক বেশি পাচ্ছে এবং আমরা যদি ওয়াইডার দিই তাহলে আরও অনেক বেশি পাচ্ছে এইভাবে আমরা গ্যাপটা ক্রিয়েট করতে পারবো এই কলামের ভিতরে তো আমরা ডিফল্টটা দিয়ে রাখি এরপরে দেখেন হাইট তো এখানে নির্দিষ্ট এই সেকশনের একটা হাইট আপনি চাইলে দিতে পারেন তো এখানে ফিট টু স্ক্রিন যখনই ফিট টু স্ক্রিন দিয়ে দিবেন তখন দেখেন খুব সুন্দরভাবে এখানে দেখেন ডিফল্ট যখন ডিফল্ট দিচ্ছেন এখানে নিচে কোনো কিন্তু ভার্টিক্যাল লাইন আছে হাইটের পরে 
এরপরে ওভারফ্লো আসে বাট যখনই আমরা ফিট টু স্ক্রিন দিচ্ছি তখন নিচে ভল কি কলাম পজিশন চলে আসছে কিন্তু তো আমরা যখন ফিট টু স্ক্রিন দেব অর্থাৎ আপনি যে স্ক্রিনে যান না কেন সেই স্ক্রিনের সাথে এই যে এই সেকশনটা ফিট হয়ে যাবে অর্থাৎ যতটুকু আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনার ব্রাউজারে ততটুকু পর্যন্ত এটা ব্রাউজারে এটা ই হয়ে যাচ্ছে ফিট হয়ে যাচ্ছে ওকে এটা যদি আমি এরকম খেয়াল করেন ছোট করি তো এটা নিচে তো এক্সট্রা স্ক্রল করে ই করতে হবে অর্থাৎ হান্ড্রেড পার্সেন্টে যখন থাকবো আমরা ব্রাউজার অনুসারে এটা স্ক্রিনের সাথে ফিট হয়ে যাবে এরপরে কলাম পজিশন দেখেন মিডিলে চলে আসছে অর্থাৎ এর ভিতরে যে একটা কলামের ভিতরে যে উইজেট আছে এটা একদম মিডিলে চলে আসছে অটোমেটিক্যালি তো এটা যদি আপনি টপে দিতে চান এই যে টপে আসছে একদম এটা যদি আপনি বটমে দিতে চান একদম বটমে তো এটা আমরা আসলে মিডিলে প্রয়োজন অনুসারে রাখবো যখন যেটা দরকার এটা হচ্ছে ফিট টু স্ক্রিন এরপরে মিনিমাম হাইট মিনিমাম হাইট দিলে আপনি এখানে আপনার নিজের মতো করে হাইট দিতে পারবেন এটা চারশো পিক্সেল দিতে পারবেন ভিউ হাইট পোর্ট অর্থাৎ এটা আসলে হান্ড্রেড যদি দিলেন হান্ড্রেড ভিএইচ তাহলে এই যে আপনার এই সেম টু হয় স্ক্রিনে যতটুকু আছে এতটুকুই আপনার হাইট অনুসারে এটা নিয়ে নিবে তারপরে উইথ আছে ভিউ উইথ এরকম আসছে আসলে তো আমরা যে বিষয়টা এখানে আসতেছে মিনিমাম হাইট এখানে যদি আমি চাই এখন তিনশো পিক্সেল নিতে তাহলে আমার এই সেকশনটার হাইট কিন্তু এই যে তিনশো পিক্সেল হবে এটা আপনার প্রয়োজন অনুসারে আপনি নেবেন তো আমরা এখানে আপাতত ডিফল্ট রাখতেছি যতটুকু আছে ততটুকু এবার ভার্টিক্যাল অ্যালাইনের বিষয়টা আছে এটা দেখেন টপ মিডিল স্পেস বিটুইন স্পেস অ্যারাউন্ড স্পেস ইভেন্টলি এই বেশ কিছু অপশন আসছে ইভেন্টলি তারপর ওভারফ্লো আছে হিডেন তো ওভারফ্লো হিডেন ওভারফ্লো ডিফল্ট এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের এখন কাজে লাগতেছে না যখন আমরা কাজ করব কোনো ডিজাইন করব তখন এই জিনিসগুলো আসলে খুব ভালোভাবে বুঝবো ওকে এইচ টিম এর ট্যাগ এটা ডিপ নিবেন নাকি হেডান নিবেন এটা আপনি এখান থেকে চাইলে নিতে পারেন ফোটার তো এই জিনিসগুলো আমাদের এখন আসলে ধরতেছে না এটা হচ্ছে এইচ টিম এল ফাইভের বিভিন্ন ট্যাগ যারা আপনারা ফ্রন্ট হ্যান্ড করছেন তারা আর যারা ফ্রন্ট হ্যান্ড করেন নাই তারা ভালো বুঝবেন না ওকে আমি ডিফল্ট এখানে রেখে যাচ্ছি এটা স্ট্রাকচারে তো আমি বলছি এটা যেহেতু একটা কলামের একটা সেকশন নিয়েছে এই কারণে এটা স্ট্রাকচার হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়া আছে এবার আছে স্টাইলে স্টাইলে ব্যাকগ্রাউন্ডে নর্মালে যখন থাকবো তখন ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপ থাকবে বিভিন্ন একটা কালার অথবা ইমেজ আপনি কালারও নিতে পারেন ইমেজও নিতে পারেন এবং কালারের ভিতরে বেশ কিছু বিষয় আছে একটা আছে ক্লাসিক এই যে জাস্ট ক্লাসিক নিলাম এরপর আছে গ্রেডিয়েন্ট গ্রেডিয়েন্ট কালার নেওয়ার সাথে সাথে গ্রেডিয়েন্টে দেখেন এই যে গ্রেডিয়েন্ট হয়ে গেল তো আমি এখানে লে আউট থেকে হাইটটা আমি ফিট টু স্ক্রিন দিয়ে দিতেছি ওকে তাহলে বুঝতে পারবো ভালো এবং যাই এখানে এখানে কালার যে বিষয়টা আছে এই যে একটা কালার দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার প্রথমে যে কালারটা সেটা ওকে আপনি যদি চান এটা চেঞ্জ করে দিতে এটা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন এবং বাইরে ক্লিক করে এখানে বাইরে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এটা চলে গেল দেখেন এখানে কোথাও ক্লিক করলে যাচ্ছে না তো আমি এই যে যতটুকু জায়গা জুড়ে এতটুকু আছে বাইরে একটা ক্লিক করলে ওইটুকু চলে যাবে এরপর লোকেশন আছে তারপর সেকেন্ড কালার দেখেন সেকেন্ড কালারটা এটা তো সেকেন্ড কালারটা আমি চাইলে যদি এইটা নিই তাহলে দেখেন সেকেন্ড কালারটা এটা আসলো বাইরে ক্লিক করলাম আচ্ছা আসলো এটা এখন লোকেশন দেখেন কতটুকু এখানে দেখেন একদম নিজে চলে আসছে না চুরাশি চুরাশি পর্যন্ত সে জায়গা খাইতেছে এই কালারটা ই করতেছে ওকে তো আমরা আসলে এই লোকেশনগুলো যখন প্রয়োজন যতটুকু হবে ততটুকু অনুযায়ী আমরা আসলে নিব আর সেকেন্ড কালার তো আমরা দেখলাম এখানে এইখানে সেকেন্ড কালারের লোকেশন যদি এই রকমভাবে আপনি একদম জিরো করে দেন তাহলে একদম প্রথম থেকে আসলে আপনার লোকেশনটা এখানে শুরু হবে তো এটা আছে হান্ড্রেড দেওয়া আছে মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট একদম শেষ থেকে এটা শুরু হচ্ছে এটা হচ্ছে বিষয় আপনি যদি এই পর্যন্ত দেন তাহলে দেখেন এই যে একদম এই যে চুরাশি পার্সেন্ট চৌষট্টি পর্যন্ত আপনার এই সেকেন্ড কালারটা পেয়ে যাচ্ছে তো এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়া মানে একদম নিচের থেকে পুরো যে এই কালারটা পুরো সব থেকে পাবে আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এইখানে লোকেশন ঠিক আছে আর এই যে যে কালারটা নিছি এর ফুল একদম পাবে হচ্ছে এইখানে অর্থাৎ একদম গেডিয়ান্ট শুরু হবে অর্থাৎ ফুল যে এই কালারটা নিলাম এই কালারটার ফুল এরপর আস্তে আস্তে যত যাবে ঘনত্ব কমতে থাকবে বিষয়টা এরকম ওকে তো এখানে আমি যদি লোকেশন এটা একটু চেঞ্জ করে দিই দেখেন তাহলে কি হবে এটা যখনই আপনি উনষাট পার্সেন্ট দিতেছেন তো সাতষট্টি এখান থেকে উপর থেকে সাতষট্টি পর্যন্ত দেখেন এখানে তো এইটার কিন্তু ফুল এই যে কালার এই পর্যন্ত চলে আসতেছে অর্থাৎ গেডিয়ান শুরু হচ্ছে এত সাতষট্টির পরে গিয়ে বিষয়টা এরকম হবে 
ওকে তো আপনারা একটু কাজ করলে আসলে বিষয়টা বুঝতে পারবেন তো এখানে টাইপ আছে লিনিয়ার আর একটা আছে রেডিয়াল তো লিনিয়ার রেডিয়াল আপনারা জানেন লিনিয়ার মানে এই যে একদম দেখতে পাচ্ছেন উপরে একটা নিচে একটা আর রেডিয়াল হচ্ছে এই যে মিডিল বরাবর সার্কেল অনুযায়ী মিডিল থেকে এটা সরিয়ে পড়বে তো রেডিয়াল যদি দিই দেখেন এই যে তো রেডিয়াল কালারটা এই যে প্রথমে কালারটা এটা আসতেছে আর সেকেন্ড কালারটা চারপাশে জুড়ে এইটা এবং এইটা যখন রেডিয়াল যখন দিচ্ছেন এখানে লিনিয়ার যখন থাকতেছে তখন অ্যাঙ্গেলটা একশো আশি ডিগ্রি এটা যদি আপনি এখন চেঞ্জ করেন তাহলে দেখেন এই যে বিভিন্নভাবে আপনি কালারটা এরকম ঘুরবে দেখছেন ঘুরতেছে আর রেডিয়াল দিলে সেমভাবে রেডিয়ালে যে চলে আসলে এখন আপনি দেখেন সেন্টার সেন্টার দেওয়া আছে আপনি যদি সেন্টার লেফট দেন তাহলে এই যে সেন্টার লেফট বাম থেকে অর্থাৎ বামের একদম সেন্টার থেকে এই কালারটা শুরু হয়েছে সেন্টার রাইট রাইট থেকে এই যে জিনিসটা তো এইভাবে আসলে এইগুলো আপনাদেরকে চেঞ্জ করে করে দেখতে হবে যখন যেটা দরকার হয় সেটা সেইভাবে আপনাদেরকে নিতে হবে ওকে এরপরে দেখেন ভিডিও আপনি যদি ভিডিও নিতে চান তাহলে ভিডিওতে এখানে ক্লিক করে আপনি আপনার যে কোনো একটা ইউটিউব ভিডিও লিঙ্ক এখানে আপনি যদি দিয়ে দেন ইউটিউব অথবা ভিমিও লিঙ্ক অর লিঙ্ক টু ভিডিও ফাইল এম ভি ফোর ইস রিকমেন্ডেড অর্থাৎ আপনি যদি আপনার লোকাল এই ইসেস ওয়েবসাইটের ভিতরে আপনি যদি কোনো ভিডিও আপলোড করে থাকেন সেই লিঙ্কটা এখানে আপনি চাইলে দিতে পারেন তো আমি এখান থেকে জাস্ট এদের যে ভিডিও ইউআরএল এটা আমি নিয়ে এখানে জাস্ট পেস করতেছি এটা দেখেন এই যে ফুল ওয়েব জুড়ে একটা ভিডিও কিন্তু এখানে আপনার চলে আসতেছে এরপরে যে বিষয়টা আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক্সট্রা টাইম এই ভিডিওটা একটা নির্দিষ্ট কি মিনিটের তাহলে নির্দিষ্ট একটা লেন্থের আছে তাই না হয়তো বা পাঁচ মিনিট সাত মিনিট তো আপনি আসলে কোন টাইম থেকে স্পেসিফিক ভাবে শুরু করতে যাচ্ছেন এখানে দেখেন একদম জিরো থেকে শুরু হয়েছে তো আমি যদি চাই যে না এটা দেখেন সেকেন্ড হিসেবে তো আমি চাচ্ছি যে তিনশো সেকেন্ড পরের থেকে আসলে শুরু হবে দেখেন তো প্রথমেই শুরু হবে তিনশো সেকেন্ডের ভিডিও না এটা মেবি আচ্ছা যাই হোক আমি একশো বিশ সেকেন্ড দিই দেখি আচ্ছা এটা কত মিনিটের ভিডিও আচ্ছা ষাট সাতাত্তর সেকেন্ডের তো সাতাত্তর সেকেন্ডের তাহলে আমি যদি পঞ্চাশ সেকেন্ড দিই তাহলে বুঝতে পারবো পঞ্চাশ সেকেন্ড পরের থেকে ভিডিওটা এই যে শুরু হচ্ছে ডিরেক্টলি দেখছেন আর এন্ড টাইম কতটুকু অর্থাৎ আপনি নির্দিষ্ট একটা অংশ কিন্তু আপনি ভিডিওর ফুল না দেখালে একটা নির্দিষ্ট অংশ পর্যন্ত আপনি চাইলে এখানে দেখাতে পারবেন অর্থাৎ পঞ্চাশ সেকেন্ড থেকে ষাট সেকেন্ড অর্থাৎ যখন পঞ্চাশ সেকেন্ড হবে ভিডিওর ডিউরেশন তখন থেকে শুরু হয়ে ষাট সেকেন্ড পর্যন্ত থাকবে এর পরবর্তীতে যদি কোনো ভিডিও কোনো অংশ থাকে সেটুকু দেখাবে না এখানে খুব সুন্দরভাবে এই জিনিসটা আপনি করে ফেলতে পারতেছেন আর ডিফল্টভাবে যা আছে এটা থাকুক প্লে ওয়ান্স আপনি কি চাচ্ছেন যে ভিডিওটা শুধুমাত্র যে পিছনে দিয়েছেন একবারই প্লে হয়ে অর্থাৎ একবারই প্লে হয়ে শেষ হইলে আর চলবে না সেটা তাহলে এটা ইউজ দিয়ে দিবেন এবার বলতেছে প্লে অন মোবাইল মোবাইলে যদি এই ভিডিওটা আসলে চলবে না মোবাইলে যদি চান যে না প্লে হবে তাহলে মোবাইলে ইউজ দিয়ে দিতে হবে তাহলে মোবাইলের ক্ষেত্রেও আপনি এই ভিডিওটা দেখতে পারবেন ওকে আমরা যদি রেসপন্সিভে ইসে যাই মোবাইলে দেখতে পাচ্ছি তো এখানে দেখেন আচ্ছা মোবাইলে হয়তো বা ভালোভাবে তখন এই যে এখন দেখেন দেখা যাচ্ছে না ওকে ওটা তখন ছিল এই কারণে তো মোবাইলে যদি প্লে করতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই এটা অন করে দিতে হবে ওকে এরপরে ব্যাকগ্রাউন্ড ফলব্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড ফলব্যাকটা হচ্ছে কি যে আপনি যখন ভিডিওটা প্লে করতেছেন তখন ভিডিওর উপরে একটা দেখবেন যে ই থাকবে ইমেজ থাকবে সাধারণত অর্থাৎ চুজ ইমেজে গিয়ে যদি আমরা এই ইমেজটা দিই দেখবেন ভিডিও একদম প্রথমে যখন শুরু হবে আমরা যদি একটু রিলোড দিই এটা তখন ওই এখানে একটা ফলব্যাক এই যে ইমেজ প্রথমে দেখছেন ইমেজটা এসে তারপরে বিষয়টা আসছে অর্থাৎ এটা কি ওভারলে যে ইমেজটা থাকে সেটা ইউটিউব থাম নিয়ে আমরা অনেকে বলে থাকি সেটাই আর তাছাড়া কোনো কারণে যদি ভিডিও লোড না হয় তাহলে ওই ইমেজটাই শো করবে এটা হচ্ছে কথা এরপরে দেখেন এরপরে যেটা আছে সিলাইট শো সিলাইট শো বলতে এখানে আপনি চাইলে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে বিভিন্ন ধরনের সিলাইট দিতে পারবেন মানে খুবই চমৎকার চমৎকার অপশন এখানে দেওয়া আছে তো প্রথমে ক্লাসিকে কালার দিয়েছিলাম আমরা যদি একটা ইমেজ দিতে চাই তাহলে সেটাও দিতে পারবো তো আমি সিলাইট শোতে যাওয়ার আগে যেহেতু গ্রেডিয়েন্ট দেখালাম এবং ভিডিও দেখাইছি তো এইখানে ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপ প্রথম ক্লাসিকে যে কালার দেওয়া আছে আমি একটা ইমেজ চেঞ্জ আমি যদি এর পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজ দিতে চাই এটা আমি ক্লিয়ার করে দিলাম অর্থাৎ হোয়াইট করে দিলাম একটা ইমেজ দিতে চাচ্ছি এই ইমেজটা আমি জাস্ট ইনসার্ট করলাম তো ইমেজটা দেখেন ডবলই হয়েছে তো ইমেজের যে সেটিংসগুলো আছে এগুলো আপনাদের আসলে জানা উচিত 
যদি না জানেন তাহলে একটু খুব ভালোভাবে আসলে এখন প্র্যাকটিস করেন তো যারা অলরেডি কোনো পেজ বিল্ডার নিয়ে কাজ করছেন তারা হয়তো খুব ভালোভাবে এই বিষয়গুলো জানেন পজিশন ডিফল্ট আমি এখান থেকে সেন্টার সেন্টার করব অর্থাৎ তাহলে ইমেজটা সেন্টার সেন্টার থেকে শুরু হলো পজিশনটা অ্যাটাচমেন্ট এখানে স্ক্রল অথবা ফিক্সড তো স্ক্রলটা হচ্ছে আমরা যখন স্ক্রল করব তাহলে ইমেজটা একদম ডিরেক্টলি স্ক্রল হয়ে চলে যাচ্ছে আর যদি আপনি ফিক্স দেন তাহলে ইমেজটা ফিক্স থাকবে নড়বে না দেখেন এই যে অর্থাৎ আপনার এই সেকশনের পরে নতুন সেকশন আনবে কিন্তু ইমেজটা কিন্তু একদম ফিক্সড নড়তেছে না ওকে তো আমি ডিফল্ট রাখতেছি ডিফল্ট হিসেবে স্ক্রলই কাজ করবে ওকে রিপিট এখানে দেখেন ইমেজটা শেষ হওয়ার পরেই আবার রিপিট হয়েছে তো এটা আমি নো রিপিট যদি দিয়ে দিই তাহলে কোনো রিপিট হবে না এটা আর এরপরে যদি আমি রিপিট দিই তাহলে বারবার রিপিট হবে রিপিট এক্স এক্স যদি দিই তাহলে এই যে সুজা বরাবর আপনার যদি কখনো ইমেজ এতটুকু হয় তাহলে এইখান থেকে আবার শুরু হয়ে এরকম ভাবে হবে আর ওয়াই যদি দিই তাহলে দেখেন উপরে অর্থাৎ এই যে এখানে শেষ হচ্ছে আবার এই যে উপরে এইভাবে হচ্ছে ওকে এটা হচ্ছে বিষয় তো আমি এখানে নো রিপিট দিয়ে দিব ইমেজটা রিপিট হওয়ার দরকার নেই এখন দেখেন আমাদের ইমেজটা জাস্ট নির্দিষ্ট একটা জায়গা জুড়ে আছে তো আমি চাচ্ছি যে আমার এই সেকশন পুরো জুড়ে কভার করবে তাই না চারপাশ থেকে অর্থাৎ সেন্টার সেন্টার থেকে শুরু হয়ে চারপাশ একদম ফুল সেকশনটাকে কভার করবে ইমেজটা সাইজটা তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এখানে অটো যদি দিই তো অটোতে আসে ডিফল্ট যেটা সেটা আমি যদি কভার দিই তাহলে এই যে ফুল দেখেন স্ক্রিনটা আমার এই সেকশনটা কভার করতেছে আর কন্টেন্ট যদি দেন তাহলে যতটুকু এই যে সোজাসুজি যতটুকু পায় হাইট ওয়েট সেইটুকু আর কাস্টম দিলে আপনি চাইলে নিজের মতন করে কাস্টম দিয়ে দিতে পারেন যে এটার উইথ কত পার্সেন্ট হবে হ্যাঁ এইখানে এই যে হানড্রেড পার্সেন্ট নাকি নব্বই পার্সেন্ট এই যে এই আপনার উই স্ক্রিনের কতটুকু হবে বিষয়টা এরকম আচ্ছা তো আমরা এখানে কভার দিয়ে দিব ওকে তো এই জিনিসগুলো ম্যাক্সিমাম করা লাগে পজিশন সেন্টার সেন্টার অ্যাটাচমেন্ট এটা ডিফল্ট অথবা স্ক্রল যেটা আপনার দরকার হয় এখানে আসলে স্ক্রল বা ফিক্সড রিপিট ন রিপিট সাইজ কভার ওকে তো আমরা ইমেজটাও কিন্তু দেখে ফেললাম তো আমি ইমেজও রাখতে যাচ্ছি না ডিলিট করে দিলাম আমি দেখবো বা স্লাইড শো তো এখানে নো ইমেজ সিলেক্টেড এখানে ক্লিক করে আমি জাস্ট একটা ইমেজ দুটো ইমেজ তিনটে ইমেজ আচ্ছা এখানে এই তিনটা ইমেজ দিই এটা বাদ দিয়ে দিই সরি এখানে বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে এই তিনটা ইমেজ দিলাম এটাও রাখলাম না এই জাস্ট আটশো গুণ পাঁচশো এক আচ্ছা যাই হোক আমি এই তিনটা ইমেজ নিয়ে সিলেক্ট করে দিয়ে ইনসার্ট গ্যালারি এখানে গ্যালারি তো দেখেন এই তিনটা ইমেজ অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হবে জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড সি দেখেন অর্থাৎ আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে এখানে যাই কিছু থাকুক না ই থাকুক না কেন উপরে ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজগুলো চেঞ্জ হতে থাকবে খুবই চমৎকার অপশান কিন্তু ওকে তো এখানে এই যে ইনফিনিট লুপ ইনফিনিট লুপ বলতে আপনার বারবার এটা শেষ হলে আবার পুনরায় চলতে থাকবে এটা যদি আপনি অফ করে দেন ইনফিনিট লুপ তাহলে একবার গিয়ে পরবর্তীতে গিয়ে আর আসলে এটা চলবে না অর্থাৎ লাস্ট যেটা থাকবে সে লাস্টে গিয়ে থেমে থাকবে দেখেন আমরা একটু দেখি এরপরে দেখেন আর যায় কিনা আর যাবে না কারণ এটা লাস্টে এসে এখানে থেমে থাকবে যে কয়টা ই দিবেন আপনি ইমেজ লাস্টেরটা গিয়ে আর চলবে না আর ইনফিনিট লুপ মানে বারবার চলতে থাকবে শেষ হওয়ার পরে আবার শুরু হবে এখানে দেখেন ডিউরেশন মিলি সেকেন্ড এখানে পাঁচ হাজার দেওয়া আছে মানে পাঁচ সেকেন্ড অর্থাৎ এই যে পাঁচ সেকেন্ড পর পর ইমেজটা চেঞ্জ হচ্ছে আপনি যদি এখানে এক সেকেন্ড পর পর এক হাজার দেন বা একশো দেন একশো দেন দেখেন খুবই দ্রুত হচ্ছে এক হাজার দিলেন মানে এক সেকেন্ড পর পর দেখেন এক সেকেন্ড পর পরই চেঞ্জ হবে আপনি গোনেন এক দুই তিন চার এরকম ভাবে এক সেকেন্ড পর পরে তো এক হাজার দিলে এক সেকেন্ড পর পর আপনি যদি আরও অনেক ফাস্ট চান তাহলে পাঁচশো দিয়ে দিতে পারেন হাফ সেকেন্ড অর্থাৎ তিরিশ পয়েন্ট তিরিশ সেকেন্ড পরে পরে আসলে এটা চেঞ্জ হবে এত দ্রুত ওকে তো এখানে পাঁচ হাজার ছিল আমি পাঁচ হাজারই রেখে দিলাম এখানে যখন ই হচ্ছে এটা চেঞ্জ হচ্ছে একটা ফেড একটা ইফেক্ট হচ্ছে দেখেন তো এই ইফেক্টটা ফেড দিবেন নাকি সিলাইড ইন রাইট সিলাইড ইন রাইট দেন দেখেন এবার একটা এনিমেশন হবে দেখেন সিলাইড আকারে অর্থাৎ বাম থেকে ডানে ডানে থেকে বামে এই বিষয়গুলো তো সিলাইড রাইট দেওয়া মানে হচ্ছে এই বাম থেকে দেখেন রাইটের দিকে যাচ্ছে আর যদি আপনি লেফট দেন তাহলে এই রাইট থেকে দেখেন লেফটের দিকে আসবেন দেখছেন এটা এই পাশ থেকে আসছে সিলাইড ইন লেফট আপ আপ দিলে কি হয় দেখেন উপর দিকে উঠতেছে আর যদি আপনি ডাউন দেন তাহলে উপর থেকে নিচের দিকে নামবে দেখছেন এই হচ্ছে বিষয় এখানে তো আমি ফেড রাখলাম 
ট্রানজিশন ডিউরেশন তো এই যে যখন এই ট্রানজিশনটা হচ্ছে বা ইফেক্টটা হচ্ছে তখন এর একটা নির্দিষ্ট টাইম আছে যে কত সময় ধরে আসলে ইফেক্টটা চলবে তো ইফেক্টটা এখানে 500 দেওয়া আছে এখানে না দ্রুত আর আপনি যদি এটা 5000 করে দেন দেখবেন আস্তে আস্তে করে আসলে ইফেক্টটা যাচ্ছে বা আসছে দেখেন অনেক ইফেক্টটা কিন্তু পুরোপুরি দেখেন ক্লিয়ার হইতে অনেক বেশি সময় নিচ্ছে 5 সেকেন্ড ধরে এই ইফেক্ট আপনার কাজ করতেছে দেখছেন খুব দ্রুত কিন্তু এই ইফেক্টটা ই করতেছে না তো এটা হচ্ছে আসলে ইফেক্টের ডিউরেশন এটা এরপর খুবই চমৎকার একটা ফিচারস আসলে আসছে সেটা আছে কেন বার্নস ইফেক্ট দেখেন আমরা জাস্ট অন করে দিলাম আর কিছু না দেখেন ইমেজটা ভিতরের দিকে একদম মানে বাইরের থেকে ভিতরের দিকে আসতেছে ইন হচ্ছে সামনের দিকে আসতেছে এটা ঠিক আছে এটা আর আপনি যদি আউট দেন ইন মানে ভিতরে আসতেছে মানে এটা বড় হচ্ছে ইমেজটা ঠিক আছে এটা আর ইমেজটা যদি আপনি আউট দেন তাহলে এই যে উপরের দিকে আসতেছে না এবার ভিতরের দিকে ঢুকে যাবে দেখেন এখানে এবার ওই যে ভিতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে যে একদম চলে যাচ্ছে ভিতরের দিকে তো এই যে এইভাবে ইন আউট এই বিষয়টা ওকে কিন বার্স খুবই চমৎকার একটা ইফেক্ট এটা আসছে তো এখানে মোটামুটি আমরা কিন্তু এটা দেখলাম এই হচ্ছে একটা বিষয় তো আপনি এইখানে আমি সিলাইট শোতে এটা মনে করেন এখন আমি চাচ্ছি যে হোবারে অন্য ধরনের কোনো একটা ইমেজ দিব যখন আমি এই সেকশনের উপর হোবার করব তখন একটা ভিডিও পেলে হইতে পারে অথবা কোনো একটা ইমেজও পেলে হইতে পারে বা কালারও আসতে পারে সেটা আপনি করতে পারবেন সেটা হচ্ছে হোবারে গিয়ে তো হোবারে যদি যাই দেখেন আমি যখন হোবার করব তখন কি দিতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপ ক্লাসিক একটা কালার অথবা ইমেজ দিতে পারি আর একটা হচ্ছে আপনার গ্রেডিয়েন্ট কালার দিতে পারেন এটা আপনার ইচ্ছা তো আমি যদি এখানে একটা কালার দি খেয়াল করেন এখানে আচ্ছা কালার না এখানে একটা ইমেজ দিই নতুন আলাদা একটা ইমেজ ওকে ইমেজের এটা হচ্ছে আমার সেন্টার সেন্টার সাইজ কভার এটা আর রিপিট নো রিপিট আপডেট তো এখানে আমি খেয়াল করেন এখানে আসলে আমরা সিলাইট শো দিচ্ছি এই সিলাইট শোতে এটা আপনার হোবার ইফেক্টটা কাজ করতেছে না বা দেখাচ্ছে না আর তো তার থেকে বেটার হয় আমরা প্রিভিউ চেঞ্জে যদি ক্লিক করি তাহলে যা চেঞ্জ করতেছি এখানে অটোমেটিক্যালি এটা লোড হবে দেখবেন কোনো কিছু চেঞ্জ করলে অটোমেটিক্যালি এটা লোড হয় তো আমি এটা ডিলিট করে দিচ্ছি রিসেট গ্যালারি আমি প্রথমে নর্মালে একটা ইমেজ দিচ্ছি আর হোবারে তো অলরেডি দেওয়া আছে এই যে দেখেন হোবার করতেছি এই সেকশনের পরে হোবার করতেছি এই সেকশনে হোবার করার সাথে সাথে কি হবে আচ্ছা এখানে আমি আপডেট দিই দেখেন আপডেট দেওয়ার সাথে এখানে লোড হচ্ছে এই যে আমি যখন এখানে সেকশনের পরে মাউস আনতেছে হোবার তখন এই ইমেজটা আসতেছে তো এখানে ডিফল্টভাবে যদি আমি কোনো একটা ইমেজ দিয়ে রাখি ওকে ডিফল্টভাবে একটা ইমেজ আর হোবারে কিন্তু আলাদা ইমেজ তো এখন আমি যদি এটা আপডেট করি রিলোড দিই আচ্ছা যাই হোক এইখানে সিম্পল একটা ইমেজ কিন্তু হোবারে তো ইমেজটা চেঞ্জ হওয়ার কথা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না কেন আচ্ছা এখানে ট্রানজেকশন ডিউরেশন এইটা আমি যখন হোবার করতেছি তখন অন্য কালা অন্য একটা ইমেজ এটা আপনি আপনার পছন্দ মতন কিন্তু এইরকম ভাবে ইমেজ আপনি ডিফারেন্ট দিতে পারেন বা আপনি যদি এখানে কালার সেট করে দিতে চান যে এখন কালার আছে এরপরে আমি যখন হোবার করব তখন আসলে সেটা কি একটা ইমেজ দেখাবে সেটাও দিতে পারে এখানে আপডেট করবো অটোমেটিক্যালি এটা এই পাশে রিলোড হবে এরকম দেখেন এই যে তো এইভাবে আমরা আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডের নর্মাল এবং হোবারের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো আমরা দেখতে পারবো এরপরে আরও আসলে অনেক কিছু আছে এখানে যেগুলো আসলে আমার পক্ষে এত আলোচনা করা সম্ভব না এগুলো আলোচনা করতে গেলে সময় চলে যাবে অনেক তো আপনারা একটু কাইন্ডলি আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা যখন কাজ করতেছেন সময় নিয়ে এই বিষয়গুলো একটু ভালোভাবে ক্লিয়ার করে সব কিছু দেখবেন কেমন তো আমি হোবারের যেটা আছে হোবারের ইমেজ এটা আমি ফেলে দিলাম ওকে তো হোবারে দেখেন এবার কালার দেওয়া আছে সেই কালারটা কাজ করতেছে আমি কালারটাও ক্লিয়ার করে দিলাম তাহলে এখন আর হোবার কাজ করবে না তো এখানে আপনি কোনো ধরনের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দিলেন 
এখন আপনি যাচ্ছেন এটা ইমেজটার উপরে হালকা কোনো ওভারলে কালার দিতে যাচ্ছেন যে কোনো প্রকারে তাহলে সেটা কিভাবে করবেন তাই না তো এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারলে এটা আছে ওভারলেতে গিয়ে একটা নরমাল দেখেন ক্লাসিক সিম্পল একটা কালার দিতে পারতেছেন আবার গ্রেডিয়েন্টও দিতে পারতেছেন আপনি যদি চান এরপরে কিন্তু অন্য কোনো ইমেজও আপনি ওভারলে আকারে দিতে পারতেছেন মানে খুবই চমৎকার চমৎকার অপশান তো আমি প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা কালার দিতেছি ব্ল্যাক তো দেখেন এরপরে একটা ব্ল্যাক কালার চলে আসতেছে না হালকা একটা ওভারলে কালার এই ব্যাকগ্রাউন্ডের এবং এটার অপাসিটি যদি আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এক দিয়ে দেন অর্থাৎ এক দিয়ে দিলে ফুল এই কালারটাই হবে এখন অপাসিটি আপনি আস্তে আস্তে কমান কতটুকু রাখতে চাচ্ছেন সেটা আপনি খুব সুন্দরভাবে এটা এখান থেকে করতে পারবেন আপনার পছন্দ মতো এটা কাজ করতে পারবেন ওকে এখন এই ইমেজের যে বিষয়টা ইমেজটার আমি যদি এই ইমেজটা এখানে ইনসার্ট করি দেখেন ইমেজ অপাসিটিও দেওয়া যায় একটা ইমেজের পরে আর কোনো ইমেজ যদি দিতে চান এরকম দেখেন সেই ইমেজটা এবং এই ইমেজটার অপাসিটি কত দিবেন দেখেন এই ইমেজটা আমি যদি অ্যাটাচমেন্ট আগে ই করে নিই পজিশনটা সেন্টার সেন্টার করে নিই এবং সাইজটা যদি কভার করে দিই তাহলে ভালো হবে তো দেখেন পিছনে এই এই ইমেজটা ই ছিল আপনার মূল যে একটা ইমেজটা এবং এর উপর দিয়ে একটা ওভারলে ইমেজ দিছে এবং এটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে বালিশ চার বসে তো এইভাবে আপনি কিন্তু অপাসিটি যদি ফুলতে দেন তখন কিন্তু সেটা ফুল হয়ে যাবে এই যে আপনি যতটুকু দরকার ইমেজগুলো এটা দিতে পারবেন সিএসএস ফিল্টার আছে ইমেজগুলো ইমেজটাকে ব্লার করতে চাইলে বা ব্রাইটনেস বাড়াইতে চাইলে স্যাচুরেশন বেশ কিছু অপশান এখানে আপনি পাবেন আমি জাস্ট এখানে কালার দেওয়া আছে কালারের অপোসিটি এটা আমি এতটুকু রাখলাম আপনি আছেন গ্রেডিয়েন্ট কালার দিতে সেটাও আপনি পারবেন দেখেন এই যে গ্রেডিয়েন্টে অটোমেটিকলি একটা কালার একটা কালার দেওয়া আছে এবং উপরে এটা উপরে ব্ল্যাকের মতন আর এটা নিচে এবং নিচে এখানে দেখেন অপারসিটির একটা বিষয় আছে কতটুকু অপারসিটি দিয়ে আপনি রাখতে যাচ্ছেন খুবই সুন্দরভাবে আমরা কিন্তু এই ডিজাইনগুলো অপারসিটি দিয়ে করতে পারি ওভারলেট যে বিষয়টা আছে তো ওভারলে এটা নর্মাল অনুসারে আপনি যাচ্ছেন যে না আমি যখন সেকশনে হোভার করব তখন অপারসিটিটা চে অন্য কালার বা অন্য কিছু চেঞ্জ হবে অর্থাৎ আমি এখানে সহজভাবে বোঝাই আপনি চাইলে নতুন কিছু দিতে পারবেন নিমিউজও দিতে পারবেন গ্রেডিয়েন্টও দিতে পারবেন দ্য ডাজ নট ফ্যাক্ট আপনি যেটা খুশি দিবেন তবে আমি এখানে চাচ্ছি যে এখন দেখেন সিম্পল এই যে একটা পয়েন্ট ফোর আছে অপাসিটি তো আমি যখন চাচ্ছি যখন হোভার করব তখন এইটা আরো বেশি কালো হয়ে যাবে বা আরো বেশি সাদা হয়ে যাবে তাহলে সেটা কি করতে হবে এই হোভারে যাবেন হোভারে গিয়ে জাস্ট কি করতে হবে ট্রানজেকশনটা এখানে দেখেন অপাসিটি পয়েন্ট ফোর এবং কালার কি ব্ল্যাক হোভারে গিয়ে সরি ওপারে গিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপ এখানে কালারটা কি আবার ব্ল্যাক দিবেন এবং এখানে কি যখন হোভার করতেছেন তখন এটার দেওয়া আছে কত অপাসিটি জিরো পয়েন্ট ফোর তো এটা যদি ফাইভ দেন তাহলে আরও বেশি কি হবে দেখেন কালো হচ্ছে এই যে যখন হোভার করতেছেন চেঞ্জ হচ্ছে যদি আপনি এখানে সিক্স নাইন দেন দেখেন এই যে হোভার করলে আরও বেশি হবে আপনি যদি চান যে সাদা করতে তাহলে পয়েন্ট এটার থেকে আরও বেশি সাদা করতে গেলে কি হবে পয়েন্ট ফোরের থেকে কমাইতে হবে তো পয়েন্ট থ্রি যদি বা সামথিং এরকম দিয়ে দেন তখন এটা ওভার করেন দেখেন এই যে আরো হোয়াইট হচ্ছে তো এইভাবে আসলে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারলের যে বিষয়গুলো আছে এগুলো আমরা কাজ করতে পারি এরপরে আরো কিছু বিষয় আছে ব্লেন্ড মোড নর্মাল মাল্টিপ্লাই এখানে বিভিন্ন ধরনের কালার এখানে সিজেস ফিল্টার যেটা আছে সেটা আপনারা দেখবেন ব্রাইটনেসটা বাড়াবেন না কমাবেন এই বিষয়গুলো এখানে আছে হোবারে যেটা আছে আমি হোবারটা কেটে দিই ওকে তো হোবারটা এখন দেখেন কালারটা কেটে দেওয়ার পরে এই যে অপারসিটিটা কাজ করতেছে ওকে তো অপোসিটিটা আমরা কি করব পয়েন্ট ফোর যেটা আছে পয়েন্ট ফোর দিই ওকে অর্থাৎ কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না যাই হোক এখন ব্লেন্ড মোডের যে বিষয়টা আছে এখানে আপনি চাইলে কোনো ইমেজ এবং কালার একসাথে দিয়ে আসলে সেটাকে কালারিং করতে পারবেন এখানে অভারলে কালার দেখেন অভারলে দিয়ে কালারটা কেমন আসে মাল্টিপ্লাই দিলে কালারটা কিভাবে আসে স্ক্রিন কালার দিলে কিভাবে আসে এই কালারটা দিলে কিভাবে আসে কালার ডজ দিলে কিভাবে আসে এইগুলো আসলে এই যে স্যাচুরেশন দিলে দেখেন কালারটা কেমন হয়ে যাচ্ছে এইভাবে ব্লেন্ড মোড দিয়ে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন এবং ব্লেন্ড মোডের উপরে আমরা পরবর্তীতে একটা ভিডিও দেখবো ব্লেন্ড মোড দিয়ে কিভাবে সুন্দর সুন্দর আমরা আসলে ডিজাইন করতে পারি কেমন এরপরে বর্ডারের একটা বিষয় আছে বর্ডারটা আপনি চারপাশে যদি একটা বর্ডার দিতে চান তাহলে এখানে বর্ডারে নর্মালে বর্ডার নান দেওয়া আছে এখানে আপনি যদি সলিড দেন তাহলে সিম্পলি যে একটা বর্ডার আপনি যদি ডবল দিতে চান তাহলে ডবল বর্ডার চারপাশে আপনি যদি ডটেড দিতে চান তাহলে ডটেড বর্ডার ড্যাশ দিতে চাইলে ড্যাশ 
গ্রুপ দিতে চাইলে গ্রুপ আপনি যেটা খুশি সেটা দিতে পারবেন আপনি যাচ্ছেন এই বর্ডারের উইথ বাড়াইতে তাহলে এখানে আমরা দেখেন লিংক অর্থাৎ এখানে যদি ক্লিক করা থাকে তাহলে এখানে যাই দিন না কেন সমস্ত জায়গায় সেই আপনার জিনিসটা পেয়ে যাবে আর যখন আপনি যদি চাচ্ছেন যে না শুধু টপে দিবেন বা রাইটে দিবেন তখন এটা অবশ্যই আনলিক আনলিংক করে নেবেন এখন লিংক করে নিয়ে আমি যদি এখানে 10 দিই তাহলে সব জায়গা 10 লেখা হয়ে যাবে দেখেন এই যে 10 চার পাশে বর্ডার 10 হয়ে গেছে এখন যদি আমি 0 দিই তাহলে সে 0 এখন আমি এটা আনলিংক করে নিয়ে যদি আমি শুধু টপে 10 দিই তাহলে দেখেন শুধু টপেই হচ্ছে তে বিষয়টা খেয়াল রাখবেন ওকে এটা বর্ডার টাইপ এইভাবে দিতে পারবেন এখন আপনি বর্ডার দিলেন 10 পিক্সেল কিন্তু এটা দেখেন স্কয়ার আছে আচ্ছা এটা সব জায়গা দিয়ে দিলাম চাচ্ছেন যে একটু বর্ডার রেডিয়াস চারপাশে একটু রাউন্ডেড করতে তাহলে বর্ডার রেডিয়াস আপনি 50 পিক 50 পিক্সেল দেন দেখেন এই যে চারপাশে রাউন্ডেড হয়ে যাচ্ছে তো सेम ভাবে এই জিনিসগুলো এইখান থেকে করতে পারবেন আপনি যাচ্ছেন একটা বক্স শ্যাডো দিয়ে নিচের দিকে এই যে বক্স শ্যাডো আছে এখানে ক্লিক করার সাথে দেখেন হালকা শ্যাডো আসছে শ্যাডো কালারটা কি আপনি এটা ই করে দিতে পারবেন ব্ল্যাক কালার দিবেন না অন্য কোন কালারের শ্যাডো দিবেন এই যে দেখেন এটা যদি চেঞ্জ করি তাহলে এই যে নিচে একটা শ্যাডো দেখতে পাচ্ছেন এবং এই শ্যাডোটার আপনি কতটুকু ঘনত্ব থাকবে সেই বিষয়টা এখান থেকে কিন্তু দিতে পারবেন এটা ওকে আমি যদি ফুল এইটা এই কালার দিই এটা এই কালার আসছে এবং শ্যাডোর হরিজন্টাল কতটুকু ভার্টিক্যালে কতটুকু হরিজন্টালে দেখেন হরিজন্টাল মানে এই যে এই সুজা সুজি যেটা আসছে এইখান থেকে এই দিকে তো আমি হরিজন্টাল যখন 0 দিব তখন 0 মানে একদম দেখেন এই যে এইখানে মোটামুটি আপনার এসে থাকবে একদম প্রথম থেকে ঠিক আছে যখন শুরু হইছে এখানে কিন্তু আমি যদি এখানে 30 38 দিই তাহলে প্রথম থেকে একদম প্রথম থেকে এইদিকে 38 পিক্সেল বা 38% এরকম সরে আসছে বিষয়টা এরকম আপনি যদি এইদিকে আরো একটু দেন দেখেন এই জিনিসটা আরো সরে আসছে এইখানে খালি হয়ে গেছে सेम ভাবে ভার্টিক্যালের যে বিষয়টা এটা হচ্ছে একদম দেখেন নিচের থেকে আছে নিচের থেকে বা উপরের থেকে এখন উপর থেকে দেখেন এইটা যদি আমি এইদিকে ই করি 37 তাহলে উপর থেকে এই যে 37 নিচে নেমে আসছে এবং নিচে এটা পড়ে গেছে অর্থাৎ উপর থেকে যে এক্সট্রা এইটুকু ছিল সেটুক নিচের দিকে বের হয়ে যাবে বিষয়টা এরকম ওকে তো এই জিনিসগুলো আপনারা এরকম দিবেন सेम ভাবে আপনি মাইনাস যদি দেন তাহলে এই নিচের থেকে উপরের দিকে উঠবে ওকে এটা আমরা বক্স শ্যাডো সামনে আরো ভালো কাজ করতে পারবো ব্লার করতে চাইলে কালারটা ব্লার করতে পারবেন স্পিড মানে আরো অনেক বেশি ছড়িয়ে দিবেন পজিশন আউটলাইন নাকি ইনসাইড ইনসাইড যখনই দিবেন তখন ওই সেকশনের ভিতরে কাজ করবে আর আউটসাইড আউটলাইন মানে হচ্ছে আপনার এই সেকশনের বাইরে দিয়ে কাজ করবে বিষয়টা এরকম ওকে শেপ ডিভাইডার শেপ ডিভাইডার বলতে আসলে এখানে খুবই চমৎকার কিছু অপশন আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন সেকশনের উপরে বা নিচে যদি বিভিন্ন ই করতে চাই ডিজাইন দিতে চাই ডিভাইডার দিতে চাই তাহলে সেগুলো দিতে পারবো তো আমি এখান থেকে বর্ডারটা জাস্ট উঠাই দিতেছি 0 এবং বর্ডার রেডিয়াসটাও 0 করে দিচ্ছি বক্স শ্যাডোটাও এখানে নান করে দিতে চাইলে ব্যাক টু ডিফল্ট এই যে এখানে জাস্ট তাহলে এটা চলে যাবে এখন শেপ ডিভাইডারের যে বিষয় আছে দেখেন টপ আর একটা আছে বটম তো টপে নান দাও আছে তো আমি এখানে মাউন্টেন যদি দিই তো দেখেন উপরে একটা খুব সুন্দরভাবে ডিজাইন চলে আসছে এবং এর কালারও আমরা চাইলে সেট করে দিতে পারি এবং এর উইডটুকু কতটুকু পর্যন্ত হবে এবং হাইট কতটুকু হবে তাও আমরা সেট করে দিতে পারি এবং ফ্লিপ করার সাথে সাথে এই যে ডিজাইনটা আছে এটা উল্টে যাবে দেখেন এই যে উল্টে গেছে ওকে ব্রিং টু ফ্রন্ট আপনার যদি চাচ্ছেন যে ডিভাইডারটা দেখেন কাজ করতেছে কি আপনার পিছনে অর্থাৎ সবটুকু নিয়ে এই যে আপনার যে সেকশনের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে ই দিতেছিলেন সেটা কিন্তু সেই আর কি ইমেজটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন না আপনি যদি ব্রিং টু ফ্রন্ট দেন তাহলে ইমেজটা কিন্তু পিছনে থাকবে ফুল বিষয়টা এরকম আচ্ছা যাই হোক এখানে মাউন্টেন্স আছে ড্রপস আছে তারপর প্যারামিডস আছে এটা আপনার যেটা খুশি সেটা আপনি ভালোভাবে দিতে চাইলে এটা দিতে পারবেন ওকে এবং কালার দেওয়া আছে এখানে কালার আপনি চাইলে চেঞ্জ করতে পারেন দেখেন হোয়াইট ছিল এখানে অন্য কালার আপনার যেটা খুশি সেটা আপনি দিতে পারেন ফ্যান অপাসিটি এই যে ডিভাইডার গুলো অপস দিয়ে দিলে এই যে এই বিষয়গুলো আপনি দিতে পারবেন এখানে একটা ফিলিপের যে বিষয়টা বললাম ফিলিপ এই যে এই পাশে টো পাশে চলে যাচ্ছে এই পাশে টো পাশে ও পাশে টো পাশে এরকম ভাবে হচ্ছে উই যদি দিতে চান এই যে আরো অনেক বেশি বড় করে ফেলতে চান যত বেশি দরকার হাইট যদি আরো বাড়াইতে চান তাহলে এই যে আরো অনেক বেশি হাইট হচ্ছে ওকে যতটুকু দরকার ততটুকু আপনি চাইলে কমাইতে পারলে বা বাড়াইতে চাইলে আপনি দিতে পারবেন এইভাবে আপনি কাজ করতে পারেন ইনভার্ট করার সাথে সাথে এটা আসলে উল্টে যাচ্ছে এটা উপরের নিচে এটা উল্টে যাচ্ছে ইনভার্ট আর ফিলিপটা হচ্ছে কি যে এই বাম পাশেরটা ডান পাশেরটা ফ
সেটা আর কি ওকে এবার চাচ্ছেন আপনি বটমে কোন একটা ই দিতে তাহলে বটমে सेम ভাবে আপনি এটা এই স্প্লিট এটা আছে তারপর বুক আছে এরকম ভাবে খুব সুন্দর ভাবে আপনি এই শেপ গুলো তৈরি করতে পারবেন শেপ ডিভাইডারটা ওকে ওকে যাই হোক এটা আপনি ইনভার্ট করতে দিতে চাইলে দেখেন এটা আছে এই ভাবে আপনি ইনভার্ট বিপরীত ভাবে এই যে উপরের দিকে চলে গেল এই ভাবে আপনি করতে পারবেন টাইপোগ্রাফিটা আসলে যে জিনিসটা আছে এই ফুল সেকশনের একটা টাইপোগ্রাফি আপনি দিতে চাইলে দিতে পারেন যে হেডিং এর ভিতরে যে হেডিং গুলো আছে হেডিং কালারটা কি হবে টেক্সট কালার গুলো কি হবে লিংক কালারটা কি হবে কোন লিংক থাকলে লিংক হোভার করলে কি হবে টেক্সট অ্যালাইন এই যে দেখেন সেন্টার দিয়ে দিলাম অটোমেটিক সেন্টারে চলে গেল অর্থাৎ আপনি একটা সেকশনের ভিতর প্রত্যেকটারই এই কোন টেক্সট বা হেডিং এর যদি কোন কালার কিছু দিতে চান ডিফল্ট ভাবে যে সব অনেকগুলো হেডিং থাকলো সবগুলো হেডিং কালার এক হবে তাহলে সে ক্ষেত্রে আপনি প্রত্যেকটাই না নিয়ে দিয়ে আপনি এই ডিরেক্টলি সেকশনের যে সেটিংস এর এই এখানে আছে টাইফোর ক্যাফে এখানে চাইলে হেডিং কালারটা দিয়ে দিতে পারেন টেক্সট কালার এখানে ব্ল্যাক দিতে চান দেখেন আচ্ছা যাই হোক এখানে কাজ করে নাই সামহাও তো এখানে আসলে কাজ করার কথা টেক্সট কালার যেটা আছে সেটা অটোমেটিক্যালি কাজ হবে কাজ করবে তো এখানে বলছে দি ফ্লোয়িং কালারস উইল নট ওয়ার্ক ইফ দা ডিফল্ট কালারস আর ইনএবলড অর্থাৎ ডিফল্ট কালার আসলে ইনএবল করা আছে এই কারণে আপনার এই জিনিসটা আসতেছে না এখানে যদি কেটে দেন এই যে এখানে ডিফল্ট কালার একটা দেয়া ছিল না অর্থাৎ প্রায়োরিটি তো তখন বেশি পাবে এটা তাই না এই কারণে এটা কাজ করেনি এখন যদি আপনি এখানে আচ্ছা ডিফল্ট কালার অন্য জায়গা থেকে পাচ্ছে ওই যে একদম গ্লোবাল সেটিং যেটা আসছিল সেইখান থেকে মেবি এই যে এখানে ডিফল্ট কালার সেট আপ দেওয়া ছিল টেক্সট কালারটা এই সবগুলো দেওয়া ছিল এই কারণে এই বিষয়গুলো এইখান থেকে পাচ্ছে ঠিক আছে এই যে দেখেন এটা আচ্ছা যাই হোক ডিফল্ট কালারটা এই বিষয়গুলো আছে আমরা যখন ডিজাইন করব তখন ফুল একটা পেজ ডিজাইন করলে এই জিনিসগুলো ভালো দেখতে পারবো তো সেটিংসের আরও বেশ কিছু অপশান আমরা যদি দেখতে চাই আসলে হিউজ পরিমাণ অপশান ভিডিও তো অলরেডি অনেক বড় হয়ে গেছে ওকে একচল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে তারপর প্রথম দিকে যেহেতু আমাদের এই জিনিসগুলো আসলে দেখতে হবে আমরা একবার যখন এটা দেখে ফেলবো পরবর্তীতে এই বিষয়গুলো নিয়ে আর বেশি সময় আমরা ব্যয় করব না অ্যাডভান্সে গিয়ে আমরা যদি মার্জিন দিতে চাই আমরা অলরেডি জানি মার্জিন জিনিসটা আছে বাইরের থেকে কাজ করে প্যাডিংটা আছে ভিতর থেকে কাজ করে অর্থাৎ এই যে এখান থেকে শুরু হয়েছে ভিতর থেকে কাজ করবে আর মার্জিনটা একদম বাইরের থেকে তো মার্জিনটা দেখেন বাইরে আমি লিঙ্ক উঠাই দিয়ে টপ থেকে পঞ্চাশ পিকজেল নিচে নেমায় নিয়ে আসতেছে দেখেন এই যে উপরে পঞ্চাশ পিকজেল খালি হয়ে গেল কিন্তু আমি যদি পঞ্চাশ পিকজেল যদি প্যাডিং ভিতরের থেকে দিই তাহলে এই ভিতর থেকে পাবে এবং এই যে ভিতরে যে কন্টেন্টটা থাকবে এইটা আরও নিচে নেমে আসবে দেখেন আচ্ছা এখানে প্যাডিং যে জিনিসটা অনেক বেশি দেওয়া আছে এই কারণে এটা বেশি বোঝা যাচ্ছে না এটা বুঝতে গেলে আমাদের যেটা করতে হবে আমরা জাস্ট এই ইটা আছে লেআউটটা ফিট টু স্ক্রিন না এটা ডিফল্ট করে দিলাম এখন আমাদের দেখেন এই জিনিসটা আসতেছে তো আরও বেশ কিছু স্টাইল শেপ ডিভাইডার আমরা নান করে দিই আপাতত এটা এগুলো দরকার নেই আমরা পরবর্তীতে দেখব এখন আমরা চাচ্ছি যে উপরে পঞ্চাশ পিকজেল জায়গা নিতে নিচে তো এটা আমরা প্যাডিং দিয়ে দেখেন খুব সহজে খালি জায়গা তৈরি করে ফেলতে পারি যে শুধুমাত্র উপরে পঞ্চাশ পিকজেল দেখেন উপরে পঞ্চাশ পিকজেল খালি জায়গা হয়েছে অর্থাৎ এইখান থেকে এই যে যে কন্টেন্ট আছে কন্টেন্টের উপর থেকে এবং একদম শুরু যেখানে আছে এর ভিতরে স্পেস ভিতরের দিকে কাজ করতেছে আর যদি আমি মার্জিন যেটা পঞ্চাশ পিকজেল দিই তাহলে উপরে দেখেন এটা বাইরে কাজ করে এই সেকশনের বাইরে বা কন্টেন্টের বাইরে কাজ করে ওকে আর বটমে যদি পঞ্চাশ পিকজেল দিতে চাই তাহলে দেখেন এই যে বটমে এখান থেকে পঞ্চাশ পিকজেল কন্টেন্টের এখান থেকে এভাবে আসলে প্যাডিংটা কাজ করে জেট ইন্ডেক্সটা কাজ করে হচ্ছে আপনার যখন কয়েকটা কন্টেন্ট এখানে আপনি দিবেন বিভিন্ন রো কলামের কলাম বা সেকশন নিয়ে যখন কাজ করব একটার পরে একটা আমরা অনেক সময় আসলে ওভারলিভিং করব একটার পরে একটা এনে দেখাবো তো যখন প্রিয়রিটি যেটার বেশি দিব জেট ইন্ডেক্স ওয়ান বা টু আর যেটা মাইনাস ওয়ান বা জিরো দিব যেটা জেট ইন্ডেক্স বেশি দেবো সেটা প্রিয়রিটি পাবে এবং সেটা উপরে উঠবে ওকে তো এটা আমরা দেখব পরে আর সিএসএস আইডি বা সিএসএস ক্লাস যেটা আমরা যদি যাই এই সেকশনের একটা সিএসএস আইডি ডিফল্টভাবে ধরে নিতে পারি এবং এটাকে ধরে আমি সিম্পলভাবে এখানে দেখালেন একটা হিরো হিরো তে না তো আমি এখানে দিতে পারি হিরো সেকশন অর্থাৎ আপনার নিজের মতো করে আপনি নিজে একটা আইডি অথবা ক্লাস দিতে পারেন আইডি ধরলে হ্যাশ দিয়ে আপনার কাস্টম সিএসএস করতে হয় ক্লাস ধরলে ডট দিয়ে এটা আমরা জানি তো সেমভাবে হিরো সেকশন ধরে আমরা এখানে এই ডিজাইনগুলো আমরা কাস্টম সিএসএস করতে পারবো কেমন দেখেন হিরো সেকশন এটা ধরছি তাই না হিরো সেকশনের ভিতরে একটা পিন ইসি না তো আমরা যদি
सेक्शन भर जो पी आर तुम कलर हो जाओ कि सदा तो यहाँ सदा इन पाना इम्पर्टेंट जो दी अच्छा जैक ये हिरो सेक्शन भरे पी एखने कि भूल आ प्रत्येक तो कलर कलर से एलिमेंटर उजेड टेक्सट एडिटर कलर टाइम ये चेन्ज कर नीचे जो सेक्शन आईने के जस्ट एट कपि कर ही देखा यहाँ जे एडभांस को सीस एस आई डी नहीं हिरो सेक्शन आई जस्ट ख्याल करें ये एक इन्सपेक्ट एलिमेंट कर लम एट मन करें ऊपर कलर टाइ चेज करब ठीक है जो ऊपर जो कलर टाइने जस्ट उलट पलट कर समस्या हम तो सामने गो तो आईडी क्लस मोशन इफेक्ट मोशन इफेक्ट हमारेक्शन गोक्शन गोनीमेटेड करते चाहब एनिमेशन दीब से चाहले विषय गो देखते हैं तो यहां आईटा फिट टू स्क्रीन दिए दिल एडभांस गए मोशन इफेक्ट देखें सेक्शन जो आस तक कि भाव आसें फेड इन ओ डिजाइन आससे फेड इन डाउन फेड इन रईट फेड इन आफ निर्दिष्ट समय नर्मेल तो फार्ष्ट दी स्लो दी स्लो दी अनेक स्लो आसते फार्ष्ट दी खुबी द्रुत चले आसते तो एनिमेशन जो डिले एनिमेशन धीरे धीरे फार्ष्टे कत की भाव आस कत सेकेंड नहीं आसें से देखें मिली सेकेंड अर्थात पाँच हजार सेकेंड दी पाँच सेकेंड तो पाँच हजार जो दी तो ये ए रकम भाव फार्ष्ट अर्थात एनिमेशन एत द्रुत आस जिन जो इटा स्लो दी तो एन देखें कि है पाँच सेकेंड पर आससे हुट कर चले आसे ना आससे स्लो आसते अनुरूप भाव जत फार्ष्ट आसता फार्ष्ट आसय जो चार सौ दी देखें द्रुत फार्ष्ट एक निर्दिष्ट एनिमेशन टाइम नहीं आसले जिन पाँच हज़ार जो दीते देखें एक तो लेट हो आसते फार्ष्ट ठीक है क्योंकि एनिमेशन काज करते अपना लेट हो अच्छा फार्ष्ट नर्माल फार्ष्ट अर्थात यहाँ से एनिमेशन डिले कत पर एनिमेशन ये तो पाँच हज़ार जो दी तो फार्ष्ट जत ही फार्ष्ट थे ना पाँच सेकेंड पर आस विषय ओके यो अपा एक अप्लाई कर देखें विभिन्न समय विभिन्न रकम क्ज कर रेसपन्सिव रेसपन्सिवर जो विषय ये जो दोटो पशापाशी कलम नितम बोझाते विषय सुविधा हतो तो एक सुविधार्थे क्षेत्र करते 
তো এখানে আমি যদি এটা ডিলিট করে দিই তাহলে দেখেন এই কলামের ভিতরে এই যে জাস্ট ডিলিট করছি কিন্তু আমি এই এটা ওই যেটা তো আমি এখানে চাচ্ছি যে এই সেকশনের যেটা আছে এখানে আমি কলাম দুটো কলাম নিব তাহলে কি করব এই কলামের এখানে জাস্ট কপি ডুপ্লিকেট করার সাথে সাথে পাশাপাশি দুটো 50% হয়ে যাবে তো এরপরে এই একটাকে বড় একটাকে ছোট কিভাবে করব এগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখব তো আমি এখানে জাস্ট একটা টেক্সট এডিটর নিতেছি এবং এখানে একটা ইমেজ নিতেছি এবং ইমেজে গিয়ে জাস্ট চেঞ্জ করে দিতেছি ওকে এটা নিলাম सिंपली মনে করেন একটা টেক্সট থাকলো আর এখানে একটা ইমেজ নিলাম তো রেসপন্সিভের যে বিষয়টা ছিল আসলে আমরা দেখতেছিলাম রেসপন্সিভ সেটিংস এতে না রিভার্স কলামস ট্যাবলেট অর্থাৎ আমরা যখন এই যে দেখেন রেসপন্সিভ মোডে ডেস্কটপ ট্যাবলেট ট্যাবলেটে যখন আসতেছে তখন এই জিনিসটা এরকম আসতেছে এবং মোবাইলে যখন যাচ্ছি তখন দেখেন কি উপরের টেক্সট এটা অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে কিন্তু এটাই আসতেছে অর্থাৎ প্রথমে এটা উপরে থাকবে নিচে এটা কিন্তু আমি চাচ্ছি যে না যখন মোবাইল ভার্সনে যাব এটা উপরে যাবে এটা নিচে চলে আসবে তখন রিভার্স কলাম ইন মোবাইলে যদি দেন এবং মোবাইল ডিভাইসে যদি আসেন তাহলে দেখেন উপরে ইমেজ নিচে টেক্সট ট্যাবলেট মোডে যখন আসে ট্যাবলেট মোডে আবার কিন্তু ঠিক এবং ডেস্কটপ মোডে ঠিক আগের মতোই কিন্তু ট্যাবলেট মোডে যদি রিভার্স দেন তাহলে এই যে আগে ইমেজ পরে টেক্সট অর্থাৎ উল্টে যাবে রিভার্স মানে বিপরীত একদম বিষয়টা এরকম ভিজিবিলিটি ভিজিবিলিটি বলতে হচ্ছে আপনি ডেস্কটপে যদি এটা না দেখাইতে চান এই যে সেকশনটা তাহলে এটা হাইড করে দিলে সেকশনে আর দেখাবেন অর্থাৎ আপনি যখন ফাইনালি ডিজাইনটা দেখতে চাইবেন তখন আপনার এইখানে ডিজাইনটা দেখাবে না কিন্তু আপনি যখন মোবাইলে বা ইসে ট্যাবলেট মোডে আসবেন তখন কিন্তু ওইটা দেখাবে যে ট্যাবলেটে আসলে এটা চলে আসতেছে মোবাইলে দেখাচ্ছে অর্থাৎ আপনি কোন ডিভাইসে দেখাতে চাচ্ছেন না কোন এই জিনিসটা সেটা ভিজিবিলিটি হাইট বা শো করাইতে পারেন কাস্টম সিএসএস আমাদের প্রিমিয়াম ভার্সন নিতে হবে এটা আদারওয়াইজ কাজ করবে না তো এইভাবে আসলে আমাদের কাজগুলো করতে হবে তো এটা দেখলাম আমরা সেকশন সেটিংস তো সেম ভাবে এই কলামের সেটিংস গুলো আমরা এখানে দেখতে পারি তো কলামের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা আছে কলাম সেটিংস এখানে দেখেন লেআউট লেআউটে কলামের ফার্স্ট আছে একটা উইথ তো এখানে দেখেন ফিফটি ফিফটি পার্সেন্ট আছে তাই না দুটো আমি এই মিস্টেক একটু চেঞ্জ করে দিই তাহলে আসলে বেটার হবে ওকে এই মেস দিলাম এটা ঠিক আছে একটা বড় ইমেজ দিলাম আর কি তো আপনি চাচ্ছেন যে না এই এই কলাম আর এই কলামে দুটোর হাইট উইথ যেহেতু উইথ যেহেতু দুটো সমান আমি চাচ্ছি যে একটা বড় ছোট করতে এখন বড় ছোট কিভাবে করবেন বড় ছোট করার জন্য যেটা সিম্পলি আপনি মাউসটা এখানে দেখেন যখন আপনি এই বর্ডারে সোজা যেটা সিলেক্ট করা আছে সেখানে যখন নিচ্ছেন তখন চাইলে এটা আপনি এদিকে টেনে নিয়ে আসলে এটার হাইট উইথ এই যে অটোমেটিক্যালি আপনি ছোট বড় করতে পারতেছেন কোনটাকে কত বড় করবেন सेम भाव देखें ये जिनटा ये चेन्ज होनी चाचन जो ए रकम भाव जो पारें तो भलो कथा जो अपनी चाचन जो फार्ष्टे जो आसे ये बीस पार्सेंट और युकु आशी पार्सेंट दीते हैं उखने बीस पार्सेंट ये टेने तुकु रखते ये और जदि ये जो अपनी क्ज करते असुविधा है ये जस्ट सीम्पल ये आसे मन करें ये रकम ही आसे हमें चाची फिफ्टी फिफ्टी एट फिफ्टी पार्सेंट एट फिफ्टी पार्सेंट तो ये एखे सिलेक्ट कर एखे ले आउटर ये फिफ्टी दें অটোমেটিক্যালি এই পাশেরটা দেখেন বাদ বাকি ফিফটি হয়ে যাবে কিন্তু এখন যদি আপনি এটা বিশ দেন তাহলে অটোমেটিক্যালি পাশেরটা কত আশি হয়ে যাবে এইভাবে আপনি বা এটাকে যদি আপনি বিশ করেন তাহলে প্রথমটা কি হয়ে যাবে আশি হয়ে যাবে এইভাবে আসলে এই যতগুলো আপনি কলম রাখবেন এই ফুল একশো পার্সেন্টকে এইভাবে আপনি ভাগ করতে পারবেন ওকে ভার্টিক্যাল অ্যালাইন ডিফল্ট টপ এই বিষয়গুলো আসলে এখন আমরা এত ভালো বুঝবো না কলমের যাই হোক এটা এবার দেখেন উইজেট স্পেস এখানে টোয়েন্টি পিক্সেল দেওয়া আছে এটা হচ্ছে পাশাপাশি এই দুটো উইজেট তো উইজেট গুলো কি আর কলাম গুলো কি সেটা আলাদা কলাম হচ্ছে এটা আর উইজেট বলতে এর ভিতরে যে যে একটা টেক্সট একটা ইমেজ রাখছে এটা তো উইজেট গুলো কিন্তু পাশাপাশির যে স্পেস সেটা না এটা হচ্ছে পরপর যদি দুটো উইজেট রাখি এই নিচে উপরে একটা নিচে একটা এটা যদি রাখি পরপর তাহলে এর ভিতরে যে একটা স্পেস আছে সেটা আসলে স্পেসটা কাজ করতেছে কিনা সেটা আমরা একটু দেখি এখানে আমি মনে করেন এই উইজেটটার পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিতেছি অ্যাডভান্সে যাই ব্যাকগ্রাউন্ড একটা হোয়াইট কালার দিয়ে দিলাম ওকে এবার পরে এই উইজেটটাকে জাস্ট কপি করতেছি কপি করলে দেখেন এখানে কি নিচে একটা স্পেস হয়েছে না ওই যে মাঝখানে একটা স্পেস দুটো তেই আপনি এই যে যখন কলাম সেটিং করতেছেন এই কলামের ভিতর যত উইজেট আছে এই উপরের নিচের যদি এর কোনো উইজেটের স্পেস না দিয়ে দিতাম জিরো দিয়ে দেন তাহলে দুটো পাশাপাশি লেগে যাবে এই যে দেখেন লেগে গেছে কালারটা 
অর্থাৎ এটা যদি আপনি বাড়াইতে চান তাহলে বাড়াইতে পারেন কমাইতে চাইলে কমাইতে পারেন এজ ইউর উইশ কিন্তু এটা কিন্তু পাশাপাশি এই যে এটা আর এটা কাজ করতেছেন উপরে নিচে ডানে বামে না কিন্তু ওকে উইজেটটা এই উইজেটে এইভাবে কাজ করে আর স্টাইলে যদি যাই ব্যাকগ্রাউন্ড আছে বর্ডার আছে টাইপোগ্রাফি আছে সেম ভাবে আপনি এই কলামের ভিতর যে উইজেটগুলো রাখতেছেন সেগুলোর হেডিং কালার বা এই কালার বর্ডারের বিষয়টা বোঝেন ব্যাকগ্রাউন্ড এটাও বোঝেন ওকে ব্যাকগ্রাউন্ড নির্দিষ্টভাবে যদি এই কলামের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে বা কালার দিতে চান এখানে দেখেন একটা কালার দিয়ে দিলে শুধুমাত্র এই উইজেটে এতটুকু কলামের আর কি জিনিসটা আসবে জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড কালারগুলো তো এগুলো আমি অলরেডি ব্যাকগ্রাউন্ডের এই কালার বা কিভাবে কি কাজ করে এগুলো আপনাদেরকে আর আমি এখন দেখাবো না কারণ আমি প্রথমেই হিউজ আলোচনা করে ফেলছি এগুলো তো অ্যাডভান্সে গেলেও এই বিষয়গুলো আপনি চাইলে নির্দিষ্টভাবে এই কলামকে কোনো একটা আলাদা যদি অ্যানিমেশন ইফেক্ট দিতে চান মোশন ইফেক্টে গিয়ে সেটা দিতে পারবেন রেসপন্সিভের বিষয়টা কাস্টম সিসের এই বিষয়গুলো আপনি করতে পারবেন তো আজকে আমরা আপাতত এইটুকু রাখতেছি পরবর্তী ক্লাসে আমরা আরও ডিটেলস অন্যান্য যে টপিকগুলো আছে সেগুলো নিয়ে দেখার চেষ্টা করব তো সবাই ভালো থাকবেন আর বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবেন তাহলে বেশি বেশি করে বুঝবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু